انقلاب چاپدرهای سیبودی در طراحی و تولید اشیا ساخت اپلیکیشن آرشیف برای وزارت مالیه افغانستان معرفی موترهای جدید شرکت فراری و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این افتر سلام کاروان تکر آغل است زه داوت صدیقه ما و پر اتون کنیم ساعت که با ده تکنالوژی لنرهی چخه تازه او پزرپور معلومات تاستا وانده کلم ایلا ده تر پای را سر پاید سای ده 3D پرنت تکنالوژی ده بیلا بیلو پی چلو شایان ده تولید کار آسانه کرده ده او که دایشی پر نگده را تون که یه ده خلق و ترمنز کارول دیر زیاد شد در پولند دیزاین پا دو هم نریوال ندارتون که چه سک کالی پا دیجیتالی او تیلی دیزاین رو تمرکز درلود در تیلی پرند پا ماشین جوشیم بیلا بیل شایان او خودی شد نورحال تریپورد د 3D پرنټ په ماشین جوړه شوې د سور رنګ لرونکې فراری لوسو موټر دغه نمونه د وس لپاره صرف د ډیزاین د خودلو لپاره جوړه شوې او د چلول کېدو وړ نه ده د ډیزاین فورم په نامه د ډیجیټل ډیزاینونو دویم نندارتون سکال د پولاند د ګدنسک په ښار کې جوړ شوی و د سکال د نندارتون ډیر تمرکز په ډیجیټل او 3D ډیزاینونو باندې و دا نندارتون دومره ستر نندارتون نه دی خو د تریدی پرنټ تکنالوژي لپاره ډیر مهم دی موږ یو لوی میز یوازې له یوې ټوټې جوړ کړ چې وزن یې دوه سوه شپېته کیلوګرامه دی دویم ډیزاین مو د فراري موټر دی چې د وارسا د تکنالوژۍ د پوهنتون محصلینو جوړ کړی همدارنګه ډېر شمېر چړې کاچوغې او ګانې لرو چې محصلینو او فارغینو جوړې کړي فیجالوس کی وایی په دغه نندارتون کې د 3D پرنټ د ډیزاین راتلون کوي او هغه ژور بدلون چې ښایي 3D پرنټ د تولید په بیلابیلو برخو کې رامنځته کړي خودل شوی اوس د 3D پرنټ تکنالوژي د تولیداتو د داخلي ډیزاین له مرحلې د راوتو په حال کې ده او په خپله د تولید برخه ګرځیدلې ده دغه میز ته په کتو د دې تصور کېدلی شي چې په راتلونکي کې به فرنیچر د همدې تکنالوژۍ په ستاندارد جوړېږي د یادونې وړ ده چې د 3D پرنټ د تکنالوژۍ څخه تر دې دمه په امریکا او اروپا کې د طبي وسیلو د تولید او ساختماني چارو په ګډون په یو شمیر نورو برخو کې هم ګټه اخیستل شوې ده د ډیجیټلي پرنټ په تکنالوژۍ کې پرمختګ د پیچلو الکترونیکي تولیداتو جوړولو ته لاره پرانیستې ده او په نږدې راتلونکي کې کېدای شي داسې الکترونیک وسایل بازار ته راشي چې ډېر عجیب ډیزاینونه به لري په دې اړه دا سی آنتنون چه دی کاغذ پا چیر قد که دلیشی دا پا 3D پرنت جور شوی آنتن دی چه دی اورگمی لایو جور شوی او یا هم دا لیتی هم دی آیون دا غا بیتری چه ران غرل کی گی دا غشان لکا ساینسی تخیل خکاری خوب اصل که دی نرم و ترکیبی الکترونیکی شایان و مثال ندی دا سی الکترونیکی شایان چه ل نرم و قد که دون کو او نرای و مدارم و چخه جور شوی دی بوینگ داس نری او نرب انتنون جوړه ول شي شي په څو بیلا بیلو فریکونسیو باندې ورڅخه کار اخیستل کیدای شي چیړون کی وای د دې ډول شایانو جوړه ول اسانه او ارزانه هم دي دا یو ډیجیټل ټیکنالوژي ده تاسو خپل ډیزاین ول شي معلومات په ځای په ځای کولای شي او راسنه چاپ ول شي د نیکست فلکس په نامه د شرکتونو یو ګروپ چې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې همکاري لري غواړي چې د نرمو تکنالوژیو د کارونې لپاره اپلیکیشنونه جوړ کړي د دوی د وسایلو په ذخیره کې په جاپان کې جوړ شوی پرنټر یا د چاپ داسې ماشین هم شامل دی چې د انسان د ویښتو د یو پر لس چنده نریوالي په اندازه سرکټونه چاپوي له دغو سرکټونو څخه په هغو مواردو کې چې په سپک وزن کلکوالي او نرموالي ته ضرورت لري کار اخیستل کیدای شي د ودانیو په څنډو باندې نسپېدلی شي موږ ورباندې د قوي بادونو په صورت کې د ودانیو فشار او کلکوالی اندازه کولی شي چې معلومه کړو آیا باد به ډېر ورانی رامنځته کړي که نه د خطرناکو فعالیتونو د اندازه کولو لپاره هم کارول کېدای شي دا یو بایومتریک بند دی چې په خطرناکو سیمو کې کارکوونکي په لاس کوي او د هغوی رواني حالت ارزوي او ورسره وصل موبایل ټیلیفون ته معلومات استي 
د یادونې وړ ده چې د ټکنالوژۍ په بېلابېلو برخو کې نوي پرمختګونه د انسانانو په ژوند کې ورځ تر بلې نورې اسانتیاوې رامنځته کوي ښایي تعجب وکړي چې د نړۍ په کچه د کاربن د ګاز اوه فیصده د سمنټو تولید رامنځته کوي ځکه چې د سمنټو د تولید لپاره چې وروسته په کانکریټ بدلېږي ډېر حرارت ته اړتیا ده خو ابتدایي څېړنو موندلې ده چې د ګازرو ساده فایبر نه یوازې د کاربن د ګاز تولید کموي بلکې کانکریټ هم کلکوي نو تفصیل پرې پوښتي ګازرې د ویټامین ای ښه منبع ده خو فایبر لرونکې ریښې ښایي د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزه کې هم ګټورې ثابتې شي د انګلستان د لنګستر د پوهنتون ساینسپوهانو له یو سکاتلنډي شرکت سره په ګډه ګازرې میده کوي چې د نانو پلیتلتس په نامه د اتومونو کوچنۍ سلسلې ورڅخه جلا کړي د ګازرو دغه اوساره په سیمټو کې له ګډول وروسته کانکریټ ډېر کلکوي زموږ مقدماتي نتیجې ښيي چې سمټو ته د ګازرو د نیم کیلو ګرامو کوچنیو زرو ور زیاتول به په یو متر مکعب کانکریټ لس کیلو ګرامه سمنټ کم کړي د ګازرو کوچنۍ زرې په کانکریټ کې د کلسیم سلیکیت هایدریت شمیر زیاتوي چې د کانکریټ له کلکولو سره مرسته کوي د فشار په ازموینه کې د ګازرو کانکریټ ډېره ښه نتیجه ورکړه کانکریټ نور هم کلکوي او دا هم معلومه شوه چې د لږ شمیر د غموادو په ورزیاتولو سره د کانکریټ کلکوالی اتیا فیصده نور هم زیاتېږي د څېړونکو ټیم همدارنګه په یوې بلې څېړنې کې یو بل ډول سیمنټ جوړ کړ چې د کانکریټ مخلوط ته د برق حادي پوتاشیم ور زیاتوي د برونزو د یو څو وایرونو په ورزیاتولو سره دغه کوچني بلاکونه د کانکریټو په بیتریو بدلېږي د سولر له تختو سره په وصل کېدو پلونه ورباندې کولی شي په کافي اندازه چارج وساتي چې وکولی شي د شپې لخوا خپلو څراغونو ته برق ورکړي د انرژۍ د ذخیره کولو تر څنګ له دغو بیتریو څخه موږ د سنسرونو په توګه هم ګټه اخیستلی شو د پلونو او بادي توربینونو په شان جوړښتونو کې ځای په ځای کولی شو چې د باد او د ترافیکو د ګڼې ګڼې له امله رامنځته شوي درزونه کشف کړي د دغو څېړونکو موندنې ښایي د سیمټو د تولید له امله د کاربن د غاز د انتشار کچه تر ډېره بریده راکمه کړي د ایبولا په څېر د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره د طبي کارکوونکو یوه عمده ستونزه د هضمت په نامه کالیو کې د وخت تېرول دي دا کالي ډېر ګرم وي او د طبي کارکوونکو پر روغتیا او کار منفي اثر لري اوس یوه نوې ټکنالوژي رامنځته شوې او ښایي دغه ستونزه حل کړي د صحیح کارکوونکو لپاره د هضمت په کالیو کې د وخت تېرول ډېر سخت کار وي بعضې وختونه دومره ګرم وي چې کارکوونکي له پنځلس دقیقو څخه زیات وخت نشي پکې تېرولی د کلیفورنیا د ایالت د ستنفورد په پوهنتون کې محصلین وایي هغه وخت چې دوی دغه جامې اغوندي او بېرته یې باسي خطرناک وخت دی ځکه په همدې وخت کې په ویروس اخته کېږي د ستنفورد د پوهنتون پروفیسور کریګ هیلر وایي د حرارت زیاتېدل د کارکوونکو د پرېکړې کولو وړتیا متاثره کولی شي کله مو چې د بدن حرارت زیات شي نو د فکر کولو وړتیا مو اغېزمنه کوي او که د بدن حرارت کم کړل شي نو ذهن سم کار کوي هیلر او همکارانو یې داسې یو څه کشف کړل چې ښایي له جراحي عملیاتو وروسته د مریضانو له ګرمولو سره مرسته وکړي دوی کشف کړه چې هر فقاریه حیوان داسې یو ځای لري چې د بدن خپل زیات حرارت ور استوي فقاریه حیوانات په خپلو پښو پوزې ژبې او غوږونو کې خاص شریانونه یا رګونه لري چې د حرارت د دفع کولو لپاره ډېره وینه ورلېږلی شي په همدې خاطر سپي له منډې وهلو وروسته ژر ژر سا باسي ځکه د خپل بدن حرارت کموي د فیلانو اوږده غوږونه هم د حرارت په کمولو کې ورسره مرسته کوي خو د انسانانو په وجود کې موجود حرارت د بدن له هغو سیمو دفع کیږي چې ویښته نه لري لکه د لاس ورغوی او مخ خو که یو نفر د هضمت کالي اغوستي وي د دغه حرارت د دفع کولو لپاره هیڅ لار نه پیدا کیږي د بدن د ډیر حرارت د دفع کولو لپاره باید یوه لاره موجوده وي چې دغه لاره مونږ برابروو دوی د دغو کالیو د سړولو لپاره یوه جعبه جوړه کړې چې یو لیتر کنګل اوبه د حرارت د درجې تنظیمون کوي او د اوبو یو پمپ لري دغه وسیله لاسونو ته یخې اوبه استوي او ګرمې اوبه بیرته را جمع کوي د دغې وسیلې وزن شاوخوا دوه کیلوګرامه دی
پروفیسور دینس گران وایی په دغه وسیله سره صحیح کار کوونکي کولای شي د هضمت په کالیو کې ډیر وخت تیر کړي حتی که چیرې سخت فزیکي کار هم وکړي د تمرین کچه لوړوي او د بدن ډیر حرارت یې دفع کوي نو ویلی شو چې په دغه کالیو کې د اوسېدو وخت درې یا څلور چنده زیاتوي په دغو جامو کې د زیات وخت په تیرولو سره ښایي د ډیر شمیر ناروغانو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وشي او د طبي کارکوونکو مسؤلیت به هم زیات شي و در این قسمت برنامه نظری می اندازیم بر رویدات های جهان تکنولوژی در این هفته که مثل همیشه جیلا جان نوری در این بخش ما را امراهی می کنم سلام جیلا جان دو جان سلام خدمت شما خدمت های بلیند عزیز برای باستم کرد خبر گزارش از جهان تکنولوژی را گلده هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای بشه دارم در میان اخبار جالب تکنولوژی در این هفته بیشتر از 20 هزار کارمند شرکت گوگل در سراسر سر جهان در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایات آزار و اذیت جنسی کارمندان دفاتر مرکزی گوگل را ترک گفته و گاجاده ها را خیمه کرده این افراد در حمایت از قربانیان آزار و اذیت جنسی و جنبش میتو اعتراض نمودند کارمندان دفاتر شرکت گوگل در شهرهای توکیو، سنگاپور، لندن و نیویورک محل کار را ترک گفته و در راهپیمایی شرکت نمودند بیرون رفتن از دفتر برای تغییر واقعی شعار این اعتراضات بود. شرکت گوگل در برابر این اعتراضات واکنش نشان نداده است. در خبر دیگر در مورد شرکت اپل، شرکت اپل تحقیق در مورد فابریکه تولیدات اپل در چین را آغاز نموده است. فعال نوع کارگران گزارش نمودند که شرکت اپل از شاگردان برای تولید ساعت‌های اپل همچون ربات‌ها سوء استفاده می‌کنند. شرکت اپل در مورد فابریکه ساختن ساعت های اپل در منطقه جنوب غرب چین تقاط را به پیش میبرد. آنها همچون روبات ها ساعت های اپل را بسته بندی میکنند. قبلا در سال 2010 نیز در این مورد شکایت شده بود. شاگردان برای به دست آوردن درجه بکالوریا مجبور به کار در این فابریکه شده اند. برخی از آنها شب تا صبح بدون وقفه کار میکنند. شرکت سکام با 28 شاگرد در مورد تقسیم اوقات کاری آنها و اندازه کار آنها صحبت نموده و آنها گفتند که شاگردان به خاطر سپری نمودن این دوره انترنشپ و فابریکه می آیند اما از آنها به عنوان کارگر 24 ساعت هست سوی استفاده می شود در خبر دیگر از یالات متحده در کنفرانس اکشاف واقعیت توسعه پزی نوع اکس آر تکنولوژی واقعیت مجازی را معرفی نمودند رهبران صنعت واقعیت مجازی دیدگاه های خود را در مورد آینده تکنولوژی و واقعیت توسعه پزی شریک ساختند در کنفرانس دو روزه استفاده از انواع عینک های واقعیت عینی و مجازی به شکل مقایسوی تفریحی و بازی گیم ها بیشتر طرفدار داشت لایت فرم توسط یکی از شرکت های مبتکر تکنولوژی ساخته شده است که با کمک عینک های واقعیت عینی تصاویر را برای صفحه دیوار مانند پروژکتر نشر می کند قیمت این وسیله 700 دلار است و آن را می توان برای گزینه اعلانات تجارتی و غیره استفاده نمود. خبر دیگر باز هم جهان اینترنت این بار برنارد لی 63 ساله بنیانگذار صفحات شبکه جهانی www می گوید شرکت های تکنولوژی باید از صفحات وبسایت ها جدا گردند. شرکت های تکنولوژی و شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و گوگل میزبان میلیون ها کاربر هستند و با تغییرات بیشتر از پیوند به صفحات وب در حال جدا شدن هستند افزای شرکت های تکنولوژی بر خدمات اینترنتی که از سال 1990 بدین سو فعالیت دارد با برتری مالی و تخنیکی می باشند اخیرا با بحث تخطی از حریم خصوصی و افشای معلومات شخصی شرکت اینترنت جهانی یا www در مورد جدایی از شرکت های تکنولوژی و رسانه های اجتماعی صحبت نموده است در خبر جالب دیگر از چین نمایشگاه لوازم برقی در چین برگزار شد اخیرا حدود 90 شرکت از 15 کشور جهان انواع تولیدات تازه تکنولوژی را در نمایشگاه خاص در چین معرفی کردند شرکت پاناسونیک ژاپنی تلویزیون شیشه روشن را معرفی کرد که همه را متعجب ساخته بود برخی از لوازم تکنولوژی خانه با گزینه بسیار صدا کار میکند نیز معرفی کردند لپتاپ برای کارهای وب با ساختن اپلیکیشن ها طراحی شده است سیستم عامل لپتاپ که به نام واپ دریافت می شود مشخصا برای تولید یا ساختن اپلیکیشن تلفن و تابلت ها طراحی و دیزاین وبسایت ها می باشد واپ کارهای گرافیک و سایر تولیدات تصویری را ساده تر می سازد 
اولین موتورسایکل بدون راننده شرکت بی ام دبلیو ساخته شده این موتورسایکل با شکل اتومات یا خودکار و با گزینه های پیشرفت تکنولوژی و دستیار صدا و جی پی اس و کنترل از راه دور یا ریموت طراحی شده است نوع جدید عینک های واقعیت عینی به نام ماجیک ماسک یا ماسک جادویی ساخته شده این عینک ها اولین بار تصویر به شکل کامل و کیفیت بالا نشان می دهد در این عینک ها اشیاء به شکل تریدی یا سی بودی دیده می شود و در تمام صفحه به شکل یک چه یا دو چه دو قسمت نشان داده می شود این عینک ها تصاویر و اشیاء را دنبال می کند و ترکل دارد بیب کیر نوع مانیتور کودک است که به شکل خوشمند ساخته شده این مانیتور با امواج کمتر و امکانات بهتر ساخته شده نشر صدا از یک اتاق به اتاق دیگر را با کیفیت بالا در اون نظر گرفتند و درجه حرارت کودک نیز خبر می دهند و در این زمان قبل از خواب برای کودک نمای موسیقی را نشر می کند این مانیتور با یک پروژکتور کوچک نیز همراز که تصاویر جالب برای کودک در سخت اتاقش نشر می کند تا راحت و زود بخوابد نوع کبری که متغیر است و برای عکس گرفتن ساده و راحت است به نام اوپی ساخته شده این کبری که دو لنز داره مانند یک سلفی استیک یا پایه کبری است که به خاطر نن بودن از او می توان را خاط کرد و دور گردن و دست یا پای او را گذاشت این کبره را می توان در آب و هوای مختلف استفاده نمود چون ضد آب است و از ضد لرزه یا تکان ساخته شده قیمت از او حدود 100 دلار است و از اوایل سال آینده به بازار ارزان می شود یکی از وسیله های مفید بر عکس گرفتن پای تلفن هوشمند به نام پاکت است این وسیله تلفن را به شکل راست و منظم نگه می دارد و عکس بهتر می گیرد بیتری از ساعت ها مصرف می رسد و قیمتش هم حدود 40 دلار است وین بات اسم روبات است که آینه های شما را پاک میکند. اخیرا روبات های بیشتر در زندگی روزمره بر کمک به انسان ها ساخته شده. وین بات به سادگی میتونه کلکین های بزرگ را در وضعیت شیشه ای تعمیرات یا تشنه و سایر شیشه ها را به سادگی و سرعت بدون اینکه شما خسته شوین پاک کنه. قیمت از حدود 400 دلار است. فیوچر تک یا تکنولوژی آینده اسمی یک چینای یوتیوب است که دو تولید تازه تکنولوژی و نواری ها را با ویدیو کوتاه و معلوماتی معرف میکند. اسم چینل خودتون یادداشت کنین و ویدیوهای جالب هم میتونین که دنبال کنین. فیوچر تک داود جان یک تشکر از شما تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین و فراموش نکنین که افتوار ما گزارش ها و مطالب مختلف از جهان تکنولوژی رو در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز به نشر می رسانیم و همچنان شما میتونین از این طریق با ما پیام بفرستین و در مورد مطالبی که علاقه دارین در برنامه ما گزارش پخش کنیم میتونین که پیشنهاد و نظریات کنه به ما ارسال کنین تشکر از که با ما همراه هستین یک اپلیکیشن ساز افغان با ساخت یک آرشیف دیجیتالی برای وزارت مالیه سرعت ثبت و آرشیف اسناد را تا ده ها مرتبه افزایش داده است این آرشیف به گونه تراحی شده است که عریضه کنندگان از تایی مراحل عرایزشان توسط پیام تلیفونی و ایمیل آگاهی حاصل می کنند در رابطه توجه کنین به گزارش حسیب مولودی از کابل محمد اجمل امیرزاد زمانی که در وزارت مالی افغانستان کار میکرد اقدام به ساخت آرشیف دیجیتالی کرد این آرشیف وزارت مالی را قادر ساخته است تا اسناد مرکز گمرکات و مستوفیت های تمامی ولایت ها را در یک دیتابیس ثبت کند هر مستوفیت امو به اسناد خود اکسس داره و اسناد خود دیده میتونه باز در وزارت مالی کارمندایی که مسئول آرشیف هستند به همه اسناد وزارت مالی اکسس داره مطلب از می گپ ما ای است که چقدر به صلاحیت یک کارمند امو قبرش در سیستم دسترسی داده شده در راه این اپلیکیشن می گوید که اکنون مراجعین وزارت مالی مستفیت ها و گمرکات از تای مراحل اسنادشان توسط این اپلیکیشن آگاه می شوند. هر وقت یا مکتوب یا عمل پی انجام شی یا یا جریان پی اوشی بیا دقا سیستم چه ده ریزه که اون کتا پا اتومات شکل مسیج هم در موبایل دل طریقی نلیگی او ایمیل هم لیگی نو چه چه ریزه کرده در دیر پسانتی ها بانی پویده شد چه اغا مکتوب یا ریزه چه کرده و اغا بانی چه ده سه تطبیقات و شو در حال حاضر این اپلیکیشن 500 کار بردارد و از یک و نیم سال به دین سوی 150 جبی سند را در خود ثبت کرده است. سیستم به شکل اوتومات هر 24 ساعت بعد بیک اپ میگیره. وقتی که بیک اپ میگیره هم در یک کمپیوتر 
که ریموت باشه یا یک دیگه سرور باشه بک اپ سرور ما که است بک اپ میگیره و خود کامپیوتر هم بک اپ میگیره به این اساس دیگه اگر سیستم کدام کامپیوتر کدام مشکل پیدا کنه هم ما از طریق همو بک اپ که است پس بسیار به آسانی همین سیستم پس ریکور کرده میتونیم آرشیف وزارت مالیه در حال دیجیتالی شده است که حکومت افغانستان هم در تلاش گذار بسای حکومت داری الکترونیک است در راه اپلیکیشن آرشیف دیجیتالی می گوید که مهمترین کارش امنیت این اپلیکیشن بود که برای تأمین آن هم شبکه و هم اپلیکیشن را با سیستم های قدرتمند محافظتی مجهز ساخته است سید حسیب مدودی کابل فراری شرکت مشهور تولید کننده موتورهای لوکس ایتالیا در نظر دارد 15 مدل جدید و شمول موتورهای هایبرید جیپ مانند و مدل های ویژه را تولید کند این اقدام از جمله تلاش های رئیس تازه مقرر شده این شرکت است که در نظر دارد تا سال 2022 عواید فراری را دو چند سازد شرح بیشتر در این گزارش شرکت فراری راهکار تازه را به اجرا گذاشته و می خواهد در آمد اساسی تعیین شده آن تا سال 2022 به دو اشاریه سه میلیارد دلار برسد. این در حال است که رئیس قبلی این شرکت می خواست آید آن فقط دو میلیارد دلار باشد. ولی رئیس تازه تعیین شده این شرکت با این اقدام می خواهد به سرمایه گذاران پیام دهد که فراری می تواند رشد قوی اخیر را حفظ کند. Ladies and gentlemen, please welcome Ferrari chairman John Elkin. There is someone who is missing tonight. امشب نبود سرجیو احساس می شود و می خواهم در رابطه با او چند کلمه بگویم. اگر امشب اینجا می بود بسیار به افتخار موترهای عالی و فوقلاده را با شما معرفی می کرد. امشب با دیدن موترهای جدید فراری که سرجیو با آنها شور و علاقه داشت تعجب زده خواهد شد. An amazing car. مرگ ناگهانی سرجو مارکیونی رئیس قبلی شرکت فراری در ماه جولای سال روان سهمداران را تکان داد زیرا بعد از روی کار آمدن او به حیث رئیس این شرکت در سال 2015 ارزش بازار فراری دو چند شد و سرمایه گذاران انتظار دارند که صنعت موترسازی تا سال 2021 به رشد خود ادامه خواهد داد در این برنامه رونمایی شرکت فراری موتر یک نفره مونزا SP1 و موتر دو نفره مونزا SP2 را معرفی کرد که هر دو سرباز است و به طور محدود تولید خواهد شد. موترهای جدید با الهام از موترهای سابق فراری تهیه شده ولی پیشرفته ترین تکنولوژی های روز در آنها کارگزاری شده است. فراری یک موتر خودران را نیز معرفی کرد و در رابطه با موتر جیپ مانند گفت که در آینده معرفی خواهد شد. رئیس شرکت فراری و گروه کاریش با معرفی این موترها نشان دادند که با داشتن تاریخچه تولید موترهای تیز رفتار رقابتی و پرمصرف بدون آنکه چیزی از کیفیت منحصر به فرد تولیدات آنان کاسته شود می توانند موتر جیپ مانند و نیم برقی تولید کنند شرکت فراری در نظر دارد برزش یک اشاری پنج میلیارد دلار سهام خود را واپس بخرد و نظر به گفته رئیس این شرکت قیمت موترهای جدید آن نیز نسبت به گذشته بلند خواهد بود. یک شرکت سویدنی تولید کننده موترهای برقی که در ابتدا به حیث یک پروژه دانشجویی آغاز شد می خواهد نخستین فابریکه تولیدی خود را در بریتانیا ایجاد کند. این شرکت یونیتی نام دارد و میگوید که در حدود 70 میلیون دلار پول پیشکی دریافت کرده و قرار است در آخر سال 2020 موتر دو نفره برقی خود را به بازار عرضه کند. شرح بیشتر در این گزارش. یونیتی شرکت تولید کننده موترهای برقی سیویدنی در ماه دسامبر سال گذشته یونیتی ون یا نخستین موتر کوچک با برقی خود را معرفی کرد. این شرکت می گوید که فرمایش تولید حدود 3000 اراده از این موتر را دریافت کرده است که پول مجموعی آن 70 میلیون دلار آمریکایی می شود. این شرکت در ابتدا به حیث یک پروژه دانشجویی آغاز شد و مسئولان آن در نظر داشتند نخستین فابریکه تولیدی را در سویدن ایجاد کنند. حالا نخستین فابریکه تولیدی این شرکت در ساحه سلورستون بریتانیا که به نام خانه موتورهای رقابتی بریتانیایی مشهور است ساخته خواهد شد. 
هیچ گاهی نگفتیم که محصول جهانی ما در سویدن تولید خواهد شد وقتی گفتیم که اجازه تولید آن را در جاهای دیگر خواهیم گرفت سویدن یکی از نخستین موقعیت ها خواهد بود واقعیت این است که کارگر ماهر و مسلکی جز اصلی تولید به شمار می رود و اگر در موقعیت شمار زیادی از کارگران مشخص مسلکی مورد نیاز شما وجود داشته باشد سالی پاولاتسکی مدیر بخش انکشاف شرکت یونیتی می گوید که ساختن فابریکه در سلورستون که در حدود 100 کیلومتر از لندن فاصله دارد فرصت برقراری روابط با شرکت های مرتبط دیگر را در صنعت موترسازی مساعد می کند ما در قلب سلورستون که مرکز شرکت های تکنولوژیست موقعیت داریم و در اطراف ما همه چیز مورد نیاز موجود است شرکت یونیتی با یک برنامه کاملا متفاوت داخل صنعت موترسازی می شود. این شرکت می خواهد کارخانه های زنجیری خودکار تولیدی را در کشورهای مختلف ایجاد کند و تمام فابریکه ها را از یک مرکز اداره کند. این شرکت در نظر دارد که وضع یک کارخانه تولیدی بزرگ کارخانه های تولیدی زنجیری در کشورهای مختلف بسازد و محصول خود را در همانجا به فروش برساند با این کار از تاثیرات مخرب بر محیط زیست جلوگیری خواهد شد برای عملی کردن این نظریه سیستم را انکشاف می دهد که تمام کار به شکل دیجیتال صورت گیرد و رهنمایی آن از یک مرکز ارسال شود یونیتی نخستین شرکت است که چون این کار را تجربه می کند این که نتیجه می دهد یا خیر بزرگترین چالش است که آنها پیش رو دارند موتر یونیتی ون را می توانید آنلاین با پرداخت 149 یورو پول پیش پرداخت در وبسایت این شرکت فرمایش دهید پیش بینی می شود که در سالهای آینده تقاضا برای موترهای برقی در اروپا افزایش خواهد یافت اتحادیه اروپایی معیارهای تازه را برای موترهای آینده وضع کرده و در این بخش از ایالات متحده پیشی گرفته است اما چین از همه پا فراتر نهاده و افزایش در تولید موترهای برقی را جبری کرده است. وضع قوانین جدید در اروپا ممکن فروش موترهای برقی را از 600 هزار به 16 اشاری 5 میلیون اراده در سال برساند و ممکن در 5 الا 6 سال آینده این رقم در هر سال 1 میلیون اراده افزایش شود. پیشرفت تکنولوژی با گذشت هر روز سهولت های بیشتری را در عرصه های مختلف به خصوص در بخش حمل و نقل به وجود می آورد در کنار موترها، موترسایکل ها و کشتی ها قرار است در آینده نزدیک شاهد وسایت پرواز کننده فردی باشیم در رابطه توجه کنیم به این گزارش تولید کننده لباس جت که در آن یک فرد می تواند پرواز کند می گوید که سال آینده یک سلسله رقابت های را را اندازی خواهد کرد که در آن مردان و زنان با پوشیدن این لباس مخصوص روی آب پرواز خواهند کرد. ما در نظر داریم تا پیلوتان مرد و زن و ورزشکاران را از کشورهای مختلف برای اشتراک به این مسابقات دعوت کنیم تا با پوشیدن این لباس مخصوص که انجن آن بندازه ماشین جت نیرو دارد به سرعت بسیار زیاد روی آب پرواز کنند و من فکر می کنم که یک مسابقه بسیار عالی خواهد بود سرعت این لباس مخصوص 51 کیلومتر در یک ساعت می باشد که از پنج انجن کوچک جت ساخته شده و بالای بازوها و پشت فرد پرواز کننده نصب می شود تشریح کردن آن مشکل است به خاطر که مثل چیزی به نظر نمی رسد که شما قادر به انجام دادن آن باشید لباس قبل از فال شدن سنگین است ولی وقتی که انجن چالان شد احساس راحتی می کنید. وقتی از بیرون با نگاه می کنید به خاطر صدای بلندی که تولید می کند فکر می کنید که بسیار خشن باشد ولی وقتی آن را به تن می کنید و تحت کنترل می آورید بسیار آرام می باشد و می توانید حرکات کوچک را انجام دهید و اگر هم خواسته باشید روی یک نقطه تمرکز کنید. آقای برونینگ که قبل از این تاجر امتیه بود این لباس را در گراج خود با رفقایش حدود سه سال قبل اختراع کرد و در یک مغازه شهر لندن آن را از ماه جولای به این سو به فروش گذاشته است. این بود کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر برنامه می خواهیم یادوار شم. برای بهبود این برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری، پشتو و کاروان صد امریکا به طور زنده پخش می شد. و شما می دانید در جریان نشر برنامه نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشین. تا بعد خدا نگهدار.